，我分内之事，就是保江城的平安。谭司令此番走马上任，带了这么多来路不明的人，恕我恐难从命。我的这些兵都是谭家的老兵，并非来路不明，他们每一个人的渊源都比您深厚的多。我只想带他们回家而已。回家？他们的番号是什么？据我所知，他们只不过是。上海一个商会的民团罢了，连个军人都不是。谭司令，把这些人带回来，不太合适吧？陈师长，你是故意为难我吗？谭司令，是北京政府任命的镇守使，走马上任，别人自然很欢迎。可带来的这些私兵，我不能接收。好。既然我接任了江城镇守使，那我命令你备好营房，备好军饷，把我的兄弟们迎进城。陈师长，这是要违抗军令吗？想到以前了。我爹死后，谭家军就被罗炳文撤销了番号，这江城又归入了徐伯钧的地盘。有家不能回啊，一直漂泊在流浪。但是现在，现在我终于可以名正言顺的回来了。只不过这一切都变了。我明白，我刚回上海的时候，走进木工馆那一刻，也是这样的感受。明明是自己从小长大的地方，却恍如隔世。来，粒粒皆辛苦。是回来了，可是人都不在了，真闹心啊！你还有我啊？是啊。会在这里玩耍，如果你喜欢，我们可以多生几个，生他一个牌怎么样？你想累死我啊？<笑>
。司令，司令，有一名叫刘父的师长求见。刘父，刘叔，快请他进来。好。我们进城的时候，那个陈少武并不欢迎我们。这时候，这个刘师长来干嘛？这个刘父，是我爹的老部下了。当时我们在当马匪的时候。他就一直是我爹的左膀右臂，小的时候我还跟他一起学过骑马呢。但这十年没见了，难免不是一条心。今天这个陈少武，摆明了就是要和我翻脸的。我想要坐稳这个位置，就必须要得到这些老师长的支持。在这里面，我认识的只有这个刘树了。可他靠得住吗？但我想赌一把。真的要去啊？明明知道是鸿门宴，他敢害你叔叔，未必不会害你。放心吧，他不是我对手。现在了还逞威风，江城的情况可没有你想的那么简单。我知道，但你男人什么大风大浪没见过？放心吧。各位同僚，谭司令，大驾光临，蓬荜生辉。谭司令当年在上海当过司令，这次回到江城这个小地方坐镇，那是我们的荣幸。大家听令，让我们一起敬谭司令一杯。啊，从今以后，只要谭司令一声令下，赴汤蹈火。在所不辞，赴汤蹈火；在所不辞。哎，各位，稍安勿躁，听我说一句。陈师长，哎，您这么说可是太客气了，谭某羞愧难当。今天是家宴，咱们抛开所有的官职，在座的各位大部分是我的前辈，是长辈，我敬大家。来，干了！敬敬谭司令，谭司令，谭司令。哈哈，请坐。敬，烟酒不分家啊！来，抽一个。哈德门，好烟。哎呦，你看，这酒劲这么大，我都晕乎了。这是老家的小烧，你可能在外面时间长了，先点上。